ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಓಮ್ ನ ನಿಯಮ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಹಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಅದರ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಲೋಹದ ತಂತಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಭವಾಂತರವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇರೋ ರೂಮಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ರೂಮಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಕಡೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಥವಾ ವಿಭವ ವಿಭವ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ವಿಭವಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇರುವ ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜನರಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಿಭವಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿ